Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Anak-anak sekalian Apa kabar kalian semuanya Mudah-mudahan kita semuanya Senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun musim pandemi Covid-19 masih terjadi Sampai sekarang Tapi insya Allah Kalau Allah menjaga kita Maka kita akan terjaga Anak-anak sekalian Um, pada kesempatan ini Melalui video tutorial ini Insya Allah Mr. Ari akan mengajarkan kalian Cara mudah Membuat komik Kisah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini Mr. Ari akan mengajarkan Cara membuat komik Yang mana tekniknya Kalau misalnya kalian pelajarin Ini pun akan berguna untuk membuat komik Kisah Nabi-Nabi yang lain Kira-kira begitu Nah Uh, langsung aja cara membuat uh, komik itu gampang-gampang susah M mungkin bagi anak yang suka menggambar membuat komik itu akan terasa mudah dan yang nggak suka mungkin akan terasa susah ada sebagian orang yang berpikir kayak gitu tapi nggak juga sebab bikin komik itu membutuhkan dua hal yang pertama membutuhkan cerita Nah ini yang penting Komik itu membutuhkan cerita Yang kedua Bikin komik itu membutuhkan keterampilan menggambar Jadi Kalau kita uh, umpamanya kita Termasuk orang yang suka menggambar Tapi kalau kita nggak punya cerita Maka nggak akan jadi komik Nah begitu juga sebaliknya Kalau kita uh, punya cerita Tapi kita nggak tuangkan dalam bentuk gambar Maka tidak juga kita bikin komik Oleh sebab itu Untuk kita bikin komik maka yang harus kita gabungkan adalah yang pertama kita harus punya cerita yang kedua kita harus menuangkan cerita kita ke dalam bentuk gambar nah pasti diantara kalian juga ada yang bertanya-tanya Mr. Ari kenapa sih kita belajar kisah Nabi Muhammad pakai membuat komik nah begini Sebetulnya banyak cara buat mempelajari kisah-kisah para nabi Mempelajari sejarah Islam itu banyak sekali caranya Cuman begini, kebanyakan kita kan kalau belajar sejarah Islam itu eh, Hanya dari storytelling Dari cerita yang dituturkan oleh guru kita Cerita yang disampaikan melalui video-video Youtube Dan lain sebagainya Banyak tuh sumbernya Nah, dari cerita-cerita itu Kadang-kadang kita hanya membayangkan Kita bayangkan gimana ya keadaannya jadi uh, kita akan sulit mengimajinasikan nah kalau kita tuangkan cerita para nabi dalam bentuk komik sedikit atau banyak kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang cerita yang lagi kita pelajarin jadi penting dan bermanfaat kalau kita menuangkan hasil bacaan kisah uh, sejarah kita dalam bentuk komik baiklah sekarang Mr. Ari akan terangkan kepada kalian langkah-langkah membuat komik itu seperti apa Nggak susah insya Allah kalau kalian berpikir positif nggak ada yang susah Baik yang pertama yang harus uh, kita siapkan adalah cerita Nah ceritanya apa nih? Nah sekarang kan Mr. Ari ingin kalian bikin komik sejarah Nabi Muhammad SAW Nah persoalannya adalah cerita sejarah Nabi Muhammad itu panjang ba kalau kita tuangkan dalam bentuk komik mungkin akan jadi buku setebal ini sangat tebal makanya karena cerita Nabi Muhammad itu sangat panjang pada kesempatan ini kita harus membatasi bagian mana dari cerita Nabi Muhammad yang ingin kita ambil jadi sekarang ceritanya misalnya dibatasin misalnya akan bikin cerita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika usianya 35 tahun Dan waktu terjadi peristiwa Orang-orang Quraisy Memperbaiki atau merenovasi Ka'bah Ya sebetulnya kalian nanti pas bikin komik Kalian bisa bikin cerita uh, Bagian yang manapun yang kalian sukai Ya Kalian boleh uh, ceritakan kelahirannya Boleh cerita pas uh, bersama Halimah Dan lain sebagainya 
bagi kalian yang umpamanya oh bingung nih Mr. Ari aku uh, mau bikin komik udah baca-baca tapi bingung nih yang mana yang mau dimasukin nih Mr. Ari uh, berikan nih referensi ini beberapa contoh ide cerita tentang kisah Nabi Muhammad yang Mr. Ari ambil dari buku kisah Nabi Muhammad nah ini dia ini ada kisah kelahirannya ini ada nomor 1, 2, 3, 4 nah ini bisa dijadikan bagian dari panel-panel nanti soal panel bisa Ari akan ceritakan ya yang kedua ini adalah kisah Nabi Muhammad di dusun Bani Sa'ad kemudian kisah Nabi Muhammad ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib ya kira-kira uh, seperti itu nah setelah kita punya cerita langkah selanjutnya yang harus kalian persiapkan adalah persiapkan alat-alat ya alat-alatnya pensil uh, spidol uh, alat mewarnai siapkan kalau kalian ingin membuat panel uh, komik lebih rapi tampak lebih bagus maka kalian harus menggunakan penggaris nah ini dia kayaknya kalau untuk peralatan uh, cukup jelas ya nah kemudian ini langkah ketiga adalah kalian membuat panel-panel komik ya panel-panel komik itu seperti apa ya seperti ini kurang lebih nih lihat kan ini kok ada empat panel nih satu dua tiga empat di sini kalian bisa memasukkan gambar nah ini juga uh, komiknya bi bisa dibuat lima panel lihat Sat satu dua tiga empat lima nah bisa dibikin enam panel wah ada enam ya satu dua tiga empat lima enam oke ada enam panel bisa gitu ya jadi mau dibuat empat panel lima panel enam panel tujuh panel itu adalah terserah kalian ya terserah kalian nah kembali lagi kemudian setelah itu langkah yang keempat adalah kalian setelah membuat panel misrari sarankan karena kalian uh, adalah pemula dalam membuat komik maka di bawah panel yang kalian buat itu kalian tulis narasi ya ceritanya cerita yang ingin kalian sampaikan contoh narasi itu seperti ini kalau tadi misalnya kan kasih contoh nih ada beberapa nih nah ini namanya narasinya nih nah, ya jadi di bawah panelnya bisa tulis pada tahun 571 masehi raja yaman menyerbu mekah dengan pasukan bergajah kemudian juga di uh, dalam panelnya kalian gambarkan raja yaman abraha membawa pasukan bergajah seperti itu nanti misalnya salah seorang pasukannya atau abrahanya mengatakan serbu kemudian ada call out atau speech bubble nah itu yang dimaksud dengan narasi ya ini ya yang bisa dikasih nomor ini baik uh, kita kembali lagi setelah dikasih narasi nah baru kalian meng mulai menggambar nah sekarang misari akan memperkenalkan kepada kalian uh, sebagai uh, awal kita bikin komik bagian-bagian uh, komik apa saja bagian-bagian komik nah ini dia ini yang kalian uh, lihat di screen adalah komik yang misari bikin nah bikin komik itu susah, -susah gampang ya tapi kalau punya kemauan sekali lagi kalau kita punya kemauan tidak ada yang susah ada peribahasa Arab mengatakan Iza sodakol azmu waduhas sabil kalau sudah kuat keinginan maka jalan akan terbentang kalau peribahasa Inggrisnya where there is a will there is a way dimana ada kemauan ada tekad maka di situ ada jalan nah gitu dimana ada kemauan mau bikin komik maka di situ akan ada cara nah ini komik ini yang bisa dibuat ini mister bikin ada berapa panel coba tebak ada dua kita hitung aja ya satu dua tiga empat lima enam ada lagi nih wah bisa di kali nih ayo ya tujuh wah ada tujuh panel jadi ada tujuh panel nih misalnya dibuat tapi suka-suka kalian jadi misalnya nggak membatasi ah oh, kalian harus bikin empat panel aja oh enggak terserah kalian ya nah ini bagian-bagian eh, komik nah apa aja bagian-bagian komik yang harus kalian ketahui yang pertama yang misalnya eh, kasih eh, lingkaran ini namanya panel ya ini yang namanya panel ya ya jadi bingkai-bingkai eh, yang membentuk eh, yang membingkai gambar itu disebut dengan panel bentuknya kotak yang misalnya ajarkan sekarang dan misalnya menyarankan karena kita baru mulai belajar bikin komik maka kalian gunakan panel yang berbentuk kotak boleh kotak boleh persegi panjang terserah kalian ya itu uh, terserah kalian uh, tapi nanti kalau kalian sudah mulai uh, bergiat 
uh, menekuni hobi komik kalian bisa membuatnya uh, trapesium uh, jajar tunjang kalian bisa membuatnya piramid wah terserah kalian kreasi masing-masing ya ini namanya panel kemudian yang kedua nih yang ada di dalam panel ya namanya gambar wah misalnya aku udah tahu itu gambar nah iya jadi di dalam panel jangan lupa harus kita uh, buat gambar ya kemudian dalam memasukkan gambar nih ya kalau bisa dan semenarik mungkin ya kita masukkan tokohnya ya betul-betul gambar ini menggambarkan narasi yang kita tulis di bawah ya kemudian selanjutnya bagian dari komik yang biasanya ada adalah nih speech bubble speech bubble ini atau call out atau gelembung ucapan gelembung pembicaraan ini biasanya ada biasanya sih speech bubble itu kalau yang e, bicaranya biasa itu bulat tapi kalau misalnya teriak misalnya serbu itu speech bubble nya biasanya e, jabrik ya <laughs> bukan jabrik istilahnya e, bergerigi gergi gitu kayak ini nah e, kemudian apalagi e, yang kalian ketahui nah ini dia ini yang tadi misalnya bilang narasi jadi ini kalian e, tulis narasinya ini yang kalian lihat adalah komik kalau misalnya uh, enggak uh, berikan di bawahnya narasi ya sebetulnya sih kalau kita melihat langsung ke gambarnya itu pasti cukup jelas wah ini uh, kabarnya ini kelihatannya sudah mulai rusak kemudian hujan kemudian di sini orang-orang mengangkat batu kemudian di sini ada yang bertengkar orang-orang Quraisy wah ini juga ada yang lagi bermusyawarah dan sebagainya tapi bagi sebagian orang ini masih kurang jelas ya bagi kita mungkin oh ini jelas nih yaitu karena kita tahu ceritanya tapi bagi orang yang barangkali masih memulai uh, baru baru membaca uh, kisah yang ini maka mereka akan ini cerita tentang apa sih nah makanya supaya ini menjadi jelas cerita menjadi jelas maka misalnya sarankan kalian pakai narasi ya pakai narasi di bawahnya ya ini dia tuh ada ada Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim sudah mulai rapuh karena tidak ada atap pencuri suka masuk. Nah seperti itu. Lihat, lihat ceritanya nih. Nah ini dia. Misteri perbesar ya. Jadi memang betul pada zaman uh, Rasulullah Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim uh, sudah rusak dan memang karena atapnya uh, tidak tinggi. Atapnya itu nggak tinggi dan di atasnya itu bolong. Jadi nggak uh, bukan bukan atapnya jadinya istilahnya nggak ada atap. Karena nggak ada atap, maka pencuri suka masuk untuk mengambil benda-benda berharga yang disimpan oleh kaum Quraisy di dalam Ka'bah. Nah, maka dari itu orang-orang Quraisy akhirnya mulai berpikir nih Ka'bah kayaknya harus diperbaiki. Wah, dan apalagi banjir tahunan yang terjadi di Mekah itu seringkali membuat uh, Ka'bah menjadi tergerus. Nah, akhirnya mereka memberanikan diri. Nah, kenapa bisa dibilang memberanikan diri? Karena awalnya nggak ada yang berani. Ya, awalnya nggak ada yang berani. Awalnya dicopotin batunya satu-satu, nggak ada yang terjadi. Tapi ketika waktunya harus digempur, itu nggak ada yang berani, ya, nggak ada yang berani. Sampai datang salah seorang tokoh Quraisy dari Bani Makhzum, kalau nggak salah namanya Al Walid bin Muhyirah, dia ambil kapak yang gede, dipukul, buat orang-orang cuma ngeliatin. Kenapa? Dia tungguin orang-orang tuh pada nungguin. Ini abis ini Al Walid mati nggak nih? Sampai besoknya orang-orang masih nungguin. Mereka ngelihat Al Walid datang lagi ke situ, menggempur lagi dan mereka ngelihat Al Walid sehat-sehat aja berarti ini diperbolehkan sama Allah. Akhirnya semua orang uh, ikut membantu. Ya kira-kira gitu. Ya jadi kondisinya Ka'bah memang harus diperbaiki saat itu. Nah kembali lagi. Nah ini cerita yang kedua. Apalagi hujan. Nah ini yang misalnya cerita tadi hujan banjir tahunan. Ini kok ngelihatnya nih misalnya Ka'bah tenggelam nih. Betul. Ka'bah memang sampai tenggelam setinggi orang. Waktu itu, lah misari uh, juga baca dari berbagai buku, uh, uh, buku sejarah, memang benar. Jadi uh, banjirnya nggak tanggung-tanggung cuma sampai betis, setinggi orang, ya sehingga Ka'bah itu betul-betul harus diperbaiki. Nah ini dia. Nah kemudian akhirnya, nah ini yang uh, cerita ketiga, akhirnya kaum Quraisy memutuskan untuk merenovasi Ka'bah. Nah misari di sini uh, pada panel yang ketiga ingin menyampaikan bahwa eh setiap sisi Ka'bah eh, dibangun oleh satu suku berarti yang membangun atau yang merenovasi Ka'bah saat eh, zaman Quraisy itu tidak semua tidak semua kabilah tidak semua asyiroh tapi hanya eh, asyiroh yang utama 
yang elit-elit nah ibaratnya itu bahasanya tuh yang petinggi-petingginya ya antara lain yang misalnya bisa terka adalah Bani Makhzum Bani Abdudar karena Rasulullah ikut berarti Bani Hashim Bani Hashim uh, berarti juga termasuk sekutunya Bani Taim Bani Zuhro nah eh, jadi jadi eh, seperti itu jadi setiap sisi eh, penang jawabnya adalah satu eh, Ashiro nah eh, ini dia ya, kita perbesar lagi nih nah ini dia eh, kita lihat di sini misalnya nggak menggambarkan eh, Nabi Muhammad seperti apa ya karena hmm, itu tidak diperbolehkan Uh, kita nggak uh, gambar Nabi Muhammad adalah untuk menjaga jangan sampai jangan sampai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad nanti diperlakukan seperti um, nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Isa yang disembah oleh orang Kristen seperti uh, ya banyak banyak contoh uh, manusia menyembah manusia gitu ya jadi uh, khusus untuk Nabi Muhammad misalnya hanya menggambarkan aja nih tuh misal gambarkan dengan tulisan ya bulatan ini Muhammad Nabi Muhammad uh, turut serta uh, kemudian ternyata pada panel yang keempat apa yang terjadi nih Wah ketika batu yang disusun sudah mencapai setinggi Hajar Aswad jadi belum jadi Ka'bahnya bukannya jadi Ka'bah belum belum istilahnya belum jadi kotak itu belum baru setinggi uh, Hajar Aswad itu kurang lebih semeteran ya ya baru setinggi Hajar Aswad terjadi pertengkaran nah ini dia Woy. Nah, terjadi pertengkaran. Ya, siapa yang bertengkar? Yang bertengkar adalah kalau menurut um, Fuad Hasem uh, dalam bukunya Sirah Nabi Muhammad Kurun Mekah, yang ber yang bertengkar adalah Bani Abdudar. Nah, Bani Abdudar, Abdudar dan sekutu-sekutunya. Ini sebetulnya ceritanya nih panjang. Harus kita urut uh, benangnya sampai zaman Oh, kakek sampai bu, zaman buyut dan bapak buyutnya Nabi Muhammad jadi pada zaman dahulu kala memang Bani Abdudar itu anaknya Abdudar itu adalah anak dari Kusoy jadi Kusoy yang mendirikan kota Mekah punya anak paling tua Abdudar itu akan tetapi yang dihormati oleh banyak orang adalah Abdul Manaf Abdul Manaf itu adalah uh, uh, buyutnya Nabi Muhammad nah itu terjadi uh, semacam uh, perebutan uh, Abdudar yang dipilih oleh Kusoy untuk menggantikan dirinya memimpin Mekah akan tetapi banyak orang lebih cenderung kepada Abdul Manaf saat itu uh, buyutnya Nabi Abdul Manaf nggak berbuat apa-apa baru anaknya Abdul Manaf yaitu Hashim ya kita mungkin kenal Bani Hashim ya Bani Hashim itu nama uh, dari buyutnya Nabi Muhammad anaknya Abdul Manaf nah Hashim baru setelah itu uh, didukung oleh Bani Zuhroh, Bani Taim, kemudian membentuk uh, semacam persekutuan, ya, persekutuan, kemudian akhirnya, ya, istilahnya merebut, bukan merebut, tapi meminta supaya kepemimpinan di Mekah tidak dipegang oleh hanya oleh Bani Abdudar, tapi dibagi-bagi gitu. Nah, akhirnya intinya nih, intinya konflik panjangnya adalah di Mekah itu sebetulnya ada uh, poros-poros uh, kekuasaan. Jadi ada kekuasaan uh, di sini keku, kekuasaan Bani Abdudar, ada juga uh, persekutuan atau kekuasaan uh, Bani Taim, Bani Hashim itu yang lain. Nah, kembali lagi, nah ketika hajar uh, ketika pembangunan ini sudah sampai Hajar Aswad, Bani Abdudar, Bani Hashim dan ketua-ketua kabilah lainnya, mereka berselisih. Mereka masing-masing merasa ingin mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Nah, ingin mengembalikan ke tempatnya, oh, hampir konon, hampir oh, terjadi perkelahian yang mematikan. Ya, oh, pokoknya masing-masing ingin mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya, karena Hajar Aswad merupakan batu yang dianggap oh, sangat mulia, sangat penting, yang berada di sudut utara Ka'bah. Nah, ini dia. Uh, yang bikin uh, pertengkaran nah uh, tapi gini mereka juga orang-orang Quraisy, walaupun mereka ingin berebut uh, meletakkan Hajar Aswad mereka nggak sampai bertengkar karena kenapa? karena uh, ya tanah tanah haram Mekah ini adalah tanah suci jadi memang nggak boleh di Mekah terjadi pertumpahan darah cukuplah yang terjadi pada perang Fijar 
perang hujar yang terjadi sekitar ketika Rasulullah berusia 14 sampai 20 itu cukup mungkin lebih dari 10 tahun sebelumnya pernah terjadi perang hujar terjadi perang di tanah suci cukuplah itu bagi mereka maka dari itu salah seorang dari mereka yaitu dari Bani Makhzum namanya Abu Umayyah bin al mughirah al makhzumi atau dari Bani Makhzum dia mengusulkan kalau gitu mendingan supaya tidak terjadi pertumpahan darah di antara kita kita serahkan aja ini masalah kepada orang yang datang ke Masjidil Haram pada besok hari pertama kali jadi akhirnya uh, keputusannya kayak gitu supaya tidak terjadi pertumpahan darah ya semuanya setuju aku setuju aku setuju ya kira-kira begitu diserahkan kepada yang datang ke Masjidil Haram pada besok pagi siapa yang datang ya kalian pasti sudah tahu jawabannya ternyata orang yang pertama kali datang adalah Nabi Muhammad apa yang dikatakan orang-orang pada saat itu lihatlah itulah Al Amin dialah Al Amin orang yang dipercaya memang Nabi Muhammad sebelum peristiwa ini juga sudah dikenal sebagai orang yang jujur orang yang bisa dipercaya sehingga mereka menjuluki Nabi Muhammad Al Amin itu ya kemudian kata Nabi Muhammad apa bawakan kepadaku selembar senda, uh, selendang ya itu dia nah, akhirnya setelah dibawakan uh, selendang Nabi Muhammad uh, uh, menggelar kemudian meletakkan hajar aswad di atas selendang itu dan masing-masing ketua kobilah memegang ujung selendang kemudian dibawa sampai ke Ka'bah dan begitu sampai Nabi Muhammad sendiri yang mengambil dari selendang dan diletakkan di tempat hajar aswad nah kira-kira seperti itu Inilah kisah renovasi Ka'bah yang misalnya dibikin, ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bisa jadi contoh bagi kalian untuk uh, membuat uh, kisah uh, Nabi Muhammad. Kalau kalian lihat uh, di sini urutan uh, dari komik misalnya pasti agak membingungkan. Nah supaya tidak membingungkan maka boleh aja kalian uh, membuat nomor misalnya seperti ini. Nah tuh misalnya buat nomor satu, dua, tiga boleh. Tapi kalau wah kayaknya buat nomor jadi nggak kayak komik nih mister, jadi nggak apa-apa, nggak usah pakai uh, seperti itu, ya. Begini, sekarang kalian harus belajar, berusaha membuat komik sederhana tentang kisah Nabi Muhammad. Silakan pilih cerita, ya. Silakan pilih cerita yang kalian mau. Boleh ceritanya mengambil dari uh, cerita yang sudah misalnya dibuat, silakan. Wah, Mister, aku kesulitan nih. Aku mau mencontoh uh, komik yang Mister Ari buat. Silakan. Wah, Mister, aku kan tadi diperlihatkan uh, sama Mister beberapa kisi-kisi ide cerita. Aku mau ngambil dari situ. Silakan. Wah, aku mau ngambil cerita Nabi Akub aja. Uh, aku uh, seneng ceritanya. Silakan. Jadi kalian untuk ide cerita, nah Mister Ari bebaskan. Ya, kalian yang menentukan ide cerita. Jangan lupa yang kedua yang harus kalian persiapkan adalah tools peralatan krayon uh, atau spidol kemudian pensil penggaris untuk membuat panel-panel supaya lebih rapi jangan lupa itu uh, dipersiapkan kemudian se setelah itu jangan lupa kalian uh, mulai menggambar dengan membuat panel-panel uh, buat deskripsi narasi yang ada di bawah panel itu dan kalau sudah selesai panel-panelnya sudah dibuat di bawahnya sudah ada narasi kalian buat Uh, gambarnya ya dengan pensil dulu boleh supaya rapi nanti kalau sudah rapi dengan pensil kalian boleh tebalkan dengan spidol kalau sudah ditebalkan dengan spidol kalian boleh beli, beri warna ya itu dia uh, sepintas dari Mr. Ari cara membuat uh, komik kisah Nabi Muhammad mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian bisa menjadi pedoman petunjuk dalam membuat komik dan mudah-mudahan ini uh, menjadi semacam Hmm, keterampilan baru buat kalian buat belajar uh, jadi kalau kalian hmm, menekuni ide bikin komik itu bagus juga ya sekian dari Mister Ari uh, lebih kurangnya Mister Ari mohon dimaafkan Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>